இந்த படம் நெகட்டிவாக முடிய போதா பாசிட்டிவாக முடிய போதா இந்த இதை பிடிக்கிறதுக்கு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் பிடிச்சிட்டு இது எல்லா ஆடியன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா வேணாமே ரைட் இதை நம்ம பண்ண வேணாம் அப்படின்ற இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் எங்கேயோ வந்து அது தப்பாக தேவையில்லாமல் தப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு திடீர்னு ஒரு மேல் சாவனிஸ்டிக்காக இருக்கோ படம் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் பேச ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அந்த ஐயோ ட்ரெய்லர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்களேன் அப்படின்ற மோடில் இருந்தேன் ஸோ அந்த டிசிஷன்ஸ்லாம் ஹவு டியூ மேக் இட் பிகாஸ் நீங்கள் யோசிச்சுருந்தீங்களா தப்பாக எடுத்துப்பாங்களா அவங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஐயோ நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏன் வந்து அவங்க எப்படி ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டோம் தான் நான் நினைப்பேன் ஏன்னா வந்து ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஃபில்டு யா இட் இஸ் ஃபார் லைஃப் என்னோட கோமாலி ஆடியன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக டிசைன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் நான் அவினாஷ் ராமச்சந்திரன் இந்த வாரம் பேச போற ஒரு மல்டி ஃபெசிலிட்டி ஆர்டிஸ்ட் பிரதீப் ரங்கநாதன் வெல்கம் டு அவர் ஷோ வணக்கம் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி வந்து ஆப் அப்பா லாக் நான் ரொம்ப ரசித்த ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சொல்லிட்டு நீங்கள் பேண்டமிக் டைம்ல இவர் ரைட்டிங் இட் ஃபார் ஒரு ஆந்தாலஜி மாதிரி யோசிச்சுருந்தீங்க தென் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் ரொம்ப டீப்பாக போயிருந்துருக்க மாட்டீங்க என்னெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்கன்றது இது இல்லை ஸோ அதை டெவலப் பண்ணுறது எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்லேருந்தே சொல்லணும் ஸோ ஸ்கிரிப்டாக அது ரொம்ப தாட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஈஸி என்ன ஈஸினா இவங்க மொபைல் பார்த்தாங்க இவங்க ஒன்றும் சேரல அது ஷார்ட் ஃபிலிமில் இருக்கும் அப்படி என்ன பார்த்தாங்க கரெக்ட் ஒன்று என்னவா இருந்துச்சு அப்போ அவ்வளோதான் படம் அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு என்னென்னலாம் பார்த்தாங்க என்னென்னலாம் இவங்களுக்கு கூட சண்டை இருக்கும் வில் பி த ஃபில்ம்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஆனால் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறோம் அதுதான் ட்ரிக் இந்த படம் நெகட்டிவாக முடிய போதா பாசிட்டிவாக முடிய போதா இந்த இதை பிடிக்கிறதுக்கு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் பிடிச்சிட்டு அந்த மீதி இதை பிடிக்கிறதுக்கு தான் ஒரு ஒரு வருஷம் எடுத்துச்சு என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் தப்பான சொல்யூஷன் தரக்கூடாது இது தரக்கூடாது எப்படி இந்த கதையை முடிக்க போகிறோம் அதை பண்ணிவிட்டு இது எல்லா ஆடியன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா அப்படின்னு பார்க்குறது ஆப்வியஸ்லி இது இல்லை இது ஒரு இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருக்குது இங்கிலீஷ் ராம் காம்ஸ்லாம் வந்து ஒரு க்யூட்டான ஒரு லேயர் இருக்கும் மீன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸில் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் எங்கேயுமே அது நமக்கு கொஞ்சம் பத்தாது ஒரு லார்ஜ் எஃபெக்டை தெரியறதுக்கு இன்னும் ஒரு லேயர் ஆஃப் ஸ்டோரியை ஆட் பண்ணேன் ஒரு கல்யாண பேக்ட்ராப்பை கொண்டு வந்தேன் அப்போ வரும்போது ஃபேமிலிஸு கிட்ஸுன்னு எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு என்னோடய கோமாளி ஆடியன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் யோகி பாபு சரோட கேரக்டரை கொண்டு வந்தேன் அதை நான் இப்போ ஏன் அது வந் அதோடய கேரக்டர் பேரே யோகி யோகி பாபுன்னு சொன்ன அவங்க புரியுன்றதுக்காக சொன்னேன் அந்த கேரக்டரை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து எனக்கு ஒரு அக்கா அதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு பேக்கேஜ் பண்ணது தான் லவ் டுடே அண்டு நீங்கள் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் கோமாளிக்கு அப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்கள் உணர்ந்தீங்க அப்படின்னா தட் எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் போய் ரீச் ஆகணுன்றத தாண்டி எல்லோரும் வந்து பார்க்கணும் ஒரு பேலட்டபிள் எல்லாருமே பார்க்கறக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு லுக்லேருந்து கிரிட்டிசிசம்ஸும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்த விஷயம் ஏன் அந்த வந்து கேப்ஷனாக இருக்கட்டும் நிறைய கேள்விகள்லாம் வந்துச்சு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் படம் பார்க்கும் போதும் ட்ரெய்லர் பார்த்து ஒரு ஃப்ளோவில் வரும்போதும் உங்களுக்கு அது புரியும் பட் அந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போஸ்டர் போட்டும் போது அதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்சஸ் இருக்கட்டும் அந்த ஒரு கேள்வியாக கேட்கும் போது உங்கள் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னவாக இருந்துச்சு ஏன்னா அது வந்து ஒரு எக்ஸை வந்து திட்டுவீங்களோ அப்படின்ற டவுட்டாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து அந்த லுக்கில் வந்து ஒரு டவுட் இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி கேள்விக்கு வைக்கும் போது உங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் என்னவாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு பக்கம் நான் நினச்சது நடந்துச்சு என்னென்னா ஐ வாண்டட் டு கெட் தட் ரீச் ரைட் அண்ட் என்ன நினச்சோமோ இது பண்ணால் இந்த போஸ்டர் வில் கிரியேட் சவுண்டு அப்படின்றது தான் மெயின் முக்கியமான இது பப்ளிசிட்டிக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அது நடந்துச்சு ஆனால் எங்கேயோ வந்து அது தப்பாக தேவையில்லாமல் தப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு ரைட் திடீர்னு ஒரு மேல் சாவனிஸ்டிக்காக இருக்கோ படம் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் பேச ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அந்த ஐயோ ட்ரெய்லர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்களேன் அப்படின்ற மோடில் இருந்தேன் ஸோ ட்ரெய்லர் வந்த பிறகு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து ஒன் சைட் அட்டாக் இல்லை கரெக்ட் இந்த பொண்ணும் இவனை திட்டுறாங்க பையனும் இவனை திட்டுறாங்க அப்படின்
இது எல்லாமே படம் பார்க்கும் போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆகிட்டோம் ஆனால் சார் ரைட்டர் ஃபில் மேக்கராக அது முக்கியம்னு பார்க்குறீங்களா பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸாக இருக்கணும் ஏன்னா யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் திஸ் இப்போ சோஷியல் மீடியா ஜென்ரேஷனில் வளர்ந்த ஒரு ஃபில் மேக்கர் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபில்மோட ரெஸ்பான்ஸை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க உங்கள் ஃபில்ம் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் ஃபில்ம் இட் செல்ஃப் ஒரு நல்ல வைபாக இருந்தாலும் லெட்ஸ் சே சம் ஒன் சே சம்திங் யாராவது வந்து ஒரு போஸ்டரை பார்த்துக்கிட்டோம் இல்லை ஒரு டெய்லரில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் சீன் பார்த்து நிறைய பேர் வந்து பேசியிருந்தாங்க அண்ட் நீங்கள் ஒரு சொல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க பட் அது எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்குறவங்கள விட இந்த டெய்லர் பார்க்குறவங்க ஜாஸ்தி இருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த லைன் எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்ஸ் ஃபஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸை வச்சு ஒரு கதை பண்ணால் ரொம்ப போர் அடிக்கும் ரைட் நான் பண்ணுற என்டர்டெயினிங் ஃபில்மில் எங்கேயுமே தப்பாக போகாமல் பார்த்துக்கணுன்றது தான் இது ஸோ ஒரு படம் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிடுவேன் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன வார்த்தைகள் தப்பாக இருக்குது என்னென்ன இது டோட்டலாக மைண்டில் வச்சே பண்ணால் எதுவுமே வராது ரைட் ஹியூமர் ஆர் சம்திங் ஹியூமர் ஹேப்பின்ஸ் நீங்கள் லைட்டை என்ன கலாய்ச்சாலோ இல்லை என்ன நானே கலாய்ச்சாலோ ஹா அப்படி தான் ஒன்று நடக்கும் இப்போது அதை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீடம் இல்லாமல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இல்லை இல்லை ரொம்ப தப்பாக இருக்குது என்னோடய உடம்பு வச்சோ இன்னொருத்தவங்க உடம்பு வச்சோ அது பண்ண வேணாமே ரைட் இதை நம்ம பண்ண வேணாம் அப்படின்ற இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ போகும்போது இட் இஸ் ஓன்லி கிரியேட்டிவிட்டி தென் கம்ஸ் த பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் பட் ஐ ஃபீல் சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் நீடட் ஏன்னா ரொம்ப பேர் ஆடியன்ஸ் பார்க்க போகிறதுனால தப்பான விஷயத்த சொல்ல பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வேணாம் அட்லீஸ்ட் என்டர்டெயினிங்காக ஜாலியாக எடுத்துக்கோங்க சினிமாவை சினிமாவாக பார்க்குறதுக்காக தான் எனக்கு வந்து உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா ஆஃப்டர் கோமாலி நீங்கள் ஒரு படம் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க அது அதெல்லாம் பாருன்னு விஷயனாலும் இந்த படத்தை நான் தான் பண்ணுவேன் ஐ வில் ஆக்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ரப் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் வந்து அவர் சொல்கிற விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நிறைய யங் பீப்புள் வந்து லுக் அப் டு யூ நீங்களே யங் பீப்புள் தான் ஸோ ஹவுஸ் இட் டு ஹாவ் ஒரு ஒரு யங்ஸ்டர் இன்னொரு யங் பீப்புள் வந்து உங்களை அப்படி பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு நான் அவங்கள ஒருத்தனை ஃபீல் பண்ணுறேன் இதுதான் உண்மையாக சொல்லணும்னா ஐ ஃபீல் லைக் ஐம் ஒன் அமாங் தென் அண்ட் அவங்கள நான் லவ் பண்ணும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஐ லவ் தம் ஸோ மச் ஏன்னா அண்ணா அவங்களோட இதை பார்த்தேன் சைமா இதை பார்த்தேன் நாங்களாம் வரோண்ணா அப்படின்னா நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா அவர் அந்த இடம் என்ன மாதிரி எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் அந்த இதுக்கு போவாங்க நீங்கள் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னு சொல்ல வரும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாருமே பண்ணுறாங்க உண்மையிலே ஹார்ட் ஒர்க் ஆனால் அந்த சான்ஸ் நான் இப்போது எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கிடைக்கும் போது ஏதோ எனக்கு வந்து இவங்கக்கிட்ட ஏ இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் கிட்டத்திட்ட தங்கம் கீழே இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த கிட்ட போயிடுவீங்க ஆனால் அதை விட்டு வந்துடாதீங்க இன்னும் இன்னும் கஷ்டப்பட்டிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு தங்கம் கிடச்சிதுன்னா அது ஃபுல்லாக தங்க சுரங்கம் தான் கீழே அப்படின்றது தான் இது ஸோ எனக்கு என்னை சுற்றி நிறைய பேர் இருக்கிறது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் மீ நான் என்னோட தான் நான் அவங்கள ரொம்ப பார்க்குறேன் இந்த ஒன் பர்சன்ட் தான் அப்பர் செக்ஷனாக இருக்குது ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு செக்ஷனாக இருக்குது அப்போது நான் இந்த ஜேர்னியில் இருக்கும் போது நான் இவங்களுக்கு சொல்லணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு அதனால் சொல்கிறேன் அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி லவ் என்ன பண்ணும் போது யூ இட் இஸ் வெரி நைஸ் டு பி லவ் லவ்லி இப்போது நடிகராக வந்து உங்களை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வெள்ளித்திரையில் பார்க்க போகிறாங்க ஆஸ் அன் ஆக்டர் இப்போ டேரக்டராக வந்து நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்திருக்கீங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் அது நடிச்சிருக்கீங்க செய்கிறீங்க பட் ஒரு ஆக்டராக ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருந்துச்சு லுக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி ஒரு ஆக்டிங் அப்படின்னு நீங்கள் யூ யூ டுக் சம் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு இந்த படத்துக்கு ஒரு விசிட் பண்ணும் போது பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிங்களா இப்போது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம் தான் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப புதுசு அப்படி இல்லை கரெக்ட் ஆனால் இந்த படத்துக்கான ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு போகும்போது நான் இந்த கதை எழுதிட்டு நான் உங்ககிட்ட கதை சொல்கிறேன்னா நான் ஒரு ஒரு கேரக்டருமே அவங்கக்கிட்ட அப்படி தான் சொல்லுவேன் நடிச்சு நடிச்சு காட்டி தான் Of course, yes. ஆமாம் வேணு சாஸ்திரியும் சரி நிக்கிதாவும் சரி பிரதீ
பிஃபோராக வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைலாக் கரெக்டாக இது பண்ணால் எப்படி டெலிவர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி முன்னாடி யோசிச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போவேன் அதுவுமே பண்ணியிருக்கேன் இந்த ட்ரெய்லர் கட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு பாட் பச்சையில் பாட்டாக இருக்கட்டும் இட் இஸ் எனக்கு டார்கெட் ஆடியன்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணி வச்சது தான் பட் அவங்க வெளில போயிட்டு தேல் சே ஃபேமிலி உள்ளே வந்து பாருங்கள் அப்படி அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி ஏன்னா வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் தட் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ்க்கு வரவங்க வரட்டும் அப்படின்னு அவங்க போய் வீட்டில் போய் ஃபேமிலி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எங்கேருந்து ஏன்னா படம் அப்படி இருக்குது லைக் இட் இஸ் லாட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய குட் வேல்யூஸ் இருக்குது கோமாளி எப்படி நாங்கள் நைன்டிஸ் கிட் படம்டா அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணணும் ஆனால் கடைசியில் அது வந்து ஓடும் போது குழந்த குட்டி குட்டி பாட்டிங் எல்லாம் சிரிச்சுட்டு எல்லாரும் பார்த்தாங்க நைன்டிஸ் கிட்ஸ் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணாங்க கரெக்ட் இல்லை அப்போ அது எப்படி நடந்திருக்கும் அவங்க அந்த டாக் போயிட்டு படம் நல்லா இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க குடும்பத்தோடு பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்கல்ல அதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் லைக் படம் இவங்க யூத்லாம் போய் பார்ப்பாங்க ஆமாம் ஜாலியாக இருக்குது நீங்கள்லாம் பேரண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ சத்யராஜ் சார் உள்ளே வந்திருக்கார் படத்தில் எனக்கு நீங்கள் தான் சொல்லியிருந்தீங்க டெலிகனைஸ் வரும் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது வரக்கூடிய காம் காம்ப்ரமைஸ் கூட சொல்ல வர இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸாக விஷயங்கள் தான் இருக்கட்டும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஆஸ் அ போத் அஸ் அ ரைட்டர் ஆஸ் அ ஃபில் மேக்கர் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது ஹவு டு யூ டீல் வித் ஏன்னா உங்கள் மைண்டில் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதி முடிச்சுட்டு நடிச்சும் போது ஒரு செட் ஆடியன்ஸ்க்கு யோசிச்சிங்க ஒரு செட் ஆக்டர்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு கொஞ்சம் லார்ஜர் ஸ்கேல் வரும்போது ஸோ அந்த டிசிஷன்ஸ்லாம் ஹவு டு யூ மேக் இட் பிகாஸ் நீங்கள் யோசிச்சுருந்தீங்களா தப்பாக எடுத்துப்பாங்களா அவங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஐயோ நான் எடுத்துக்கவே மாட்டேன் ஏன் வந்து அவங்க எப்படி ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டு வந்தால் நான் நினைப்பேன் ஏன்னா வந்து ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஃபில்ட் யா இட் இஸ் ஃபார் லைஃப் கரெக்ட் ஒரு ஒரு தடவை நான் வந்து டிவியில் பார்க்கும் போதும் நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அது டிவியில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நான் அன்னைக்கு வந்து அவங்க தப்பாக எடுத்துப்பாங்க இவங்க மூஞ்சி சொல்லிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா என் லைஃப் லாங் அந்த சீன் வரும்போது வரும்போது நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ நான் அந்த இது எப்போவுமே எடுக்க மாட்டேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு வேலை நான் முன்னாடி கிட்டத்தட்ட எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் அண்ட் ஐ ட்ரை டு கொலாபரேட் ரைட் இது எல்லாமே சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் அவங்களுக்கு சொன்னது புரிஞ்சிச்சில் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்து கூட ஒன்று பண்ணுங்கள் அப்படின்றது ஒன்று சொல்லுவேன் ஸோ அவங்க ஒன்று கொடுக்கும்போது சில நேரத்தில் நான் என்ன இமேஜின் பண்ணோம் அது கூட சூப்பராகவும் ஒன்று கிடைக்கும் ரைட் அதுலேருந்து ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்துப்பேன் ம் ஆனால் எசன்ஸ் மாறக்கூடாதுன்னு இப்போது நான் கேட்டேன்ல அது எனக்காக ஒரு தடவை பண்ணிடுங்களேன் ரைட் ரைட் அப்படின்னு அது எதுவுமே நீங்கள் பண்ணது எதுவுமே வேணாம் நான் பண்ணது அப்படியே பண்ணிடுங்களா சார் அப்படின்றது தான் கேட்டுப்பேன் ஸோ அவங்க ஒன்று கொடுத்துருவாங்க இப்போ நான் பண்ணது இப்போ நான் ஜென்யூனாக ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக போய் எடிட்டில் உட்காருவேன் எடிட்டில் உட்காந்துட்டு உண்மையாலே அவர் பண்ணது அவர் சொன்னது சூப்பராக இருக்குது கதைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா அவர் சொன்னதே வச்சுருவேன் இல்லை நான் சொன்னது தான் இருக்குன்னா நோ ப்ராப்ளம் நான் சொன்னது தான் வச்சுப்பேன் ஸோ அல்டிமேட்டாக அந்த எடிட்டில் உங்கள் டிசிஷன் இஸ் எஸ் எஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு முன் சீன் என்ன பின் சீன் என்ன இது என்ன இந்த கதை எதுக்கு போகுதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஆனால் அவங்க படம் பார்க்கும் போது எல்லாருமே புரிஞ்சுப்பாங்க தே ஆர் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் கரெக்ட் ஸோ சத்யராஜ் சார்லாம் டப்பிங் இது பார்க்கும் போது சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இங்குள்ள இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு முதல்ல அவங்களுக்கு நம்மளோட வேவில் இந்த புரிஞ்சிடும் கரெக்டாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு அவங்க கணிச்சிடுவாங்க அண்ட் வென் நீங்கள் மல்டிப்புள் விஷயம் பண்ணும்போது முக்கியமானது உங்கள் டீம் அதை நீங்கள் அவங்க நம் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் எப்படி இந்த டீமை செலக்ட் பண்ணிங்கன்ற ஸ்டோரிஸ் கேட்கும் போது அவ்வளோ ஹார்ட் வார்மிங்காக இருந்தது ஹவு த ஹெல்டர் ப்ராசஸ் ஹேப்பின் அவங்க எப்படி உங்களை ரீச் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஸோ டைரக்ஷன் டீம் பற்றி ஏன்னா வந்து அவங்களும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு இல் எனக்கு எந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சோ அவங்களுக்கும் இல்லாமல் இருந்தால் ஐ ஐ வாண்ட் டு பி த பிளாட்ஃபார்ம் சொல்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஹவு டிட் யூ அந்த டீம் எப்படி உங்களுக்கு அந்த வேலை வாங்குறதுன்றது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அது இட் இஸ் லைக் மை கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் பக்கத்தில் வச்சுக்கலான்ற இது தான் என்ன மாதிரி
ஆனா அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வீக் அவங்க எல்லாருமே இவங்களா தான் எண்ட் அப் ஆவாங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பீப்புளா தான் எண்ட் அப் ஆவாங்க எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஃபிரெஷரா தான் ஆரம்பிச்சாங்க நானுமே அப்படி தான் ஆரம்பிச்சேன் கரெக்ட் சோ வந்து ஆனா இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இவங்க எல்லாம் என்னோட ஃபார்முலால வர்க் பண்ணுவாங்க ரைட் இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி மோல்டட் பீப்புள் எடுத்தா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நானும் அக்கஸ்டம் ஆகிக்கணும் இது வாய்க்கணும் எனக்கு ஆல்ரெடி நிறைய வேலை இருக்கு இதுவும் ஒன்று இருக்கு இப்போ இவங்க எல்லாமே எனக்கு ஸ்டைலே வந்து நான் என் ஓன் ஸ்டைலில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லைக் இப்போ சினிமாவில் ஏடியா ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தால் என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ரைட் நான் வந்து என்னோட செல்டெக்ஸ் ஓ ஃபைனல் ட்ராஃப்ட்லேயே எனக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணும் எனக்கு என்ன இது வேணும்லாம் நான் அவங்க லிஸ்ட் பண்ணுற டைப்பு ஆனால் இதுக்குன்னு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று போடுவாங்க எடுக்கலாம் முந்தனை சீனை இருந்திருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஹோம் ஒர்க் ஸோ ஜாலியாக டீமாக ஒர்க் பண்ணுவோம் டி டுடேஸ் லவ்ன்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கும் அது அது வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா அப்படின்னு சொல்லி சினிமாவிலியாக இருக்கட்டும் இல்லை நிறைய ஸ்கெச்சஸ்லையாக இருக்கட்டும் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு வில்லனைஸ் படப்பட்டுச்சு நிறைய ஒரு லேபிள்ஸ்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் இந்த இந்த காலத்து காதல் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த காலத்து காதல்னா இதெல்லாம் பிரச்சனை வரும்ன்றது போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போகிற வார்த்தைகளாக ஆகிடுச்சு இப்போ நிறைய எஸ்டாப்ளிஷான படங்கள்லாம் வரும்போது இந் இப்போ நம்ம நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த காலத்துக்கான ஒரு படம்னா சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லாமல் போகுது பட் வேற ஒருத்தவங்க பார்க்கும்போது இதை வந்து சைடு தள்ளியே பழகிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து இது பியோர் லவ் கிடையாது அந்த காலத்தை நாங்கள் எப்படி பண்ணோம்னு தெரியுமா அந்த காலத்தில் நாங்கள் என்னெல்லாம் ஒரு ஒரு இதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் பஸ் ஸோ அது நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் வெரி கிளியர்லி இந்த பார்க்கும் போது இந்த ஆ இந்த ஒரு சோஷியல் மீடியா டைமில் பண்ணுற லவ்வாக இருக்கும் போது ஸோ அந்த ஒரு ரைட்டிங்கில் எப்படி ஸோ யூ எல்லாத்துக்கும் அந்தந்த காலத்துக்கு அவங்க காதல் பியோர் தான் ஸோ அதை எழுதும் போதோ வெரி எவர் திங்கிங் தட் இது வந்து தப்பாக எடுத்துப்பாங்களே ஏன்னா இது வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம தான் வந்து இதை கரெக்டுன்னு சொல்லணும் அப்படின்றதா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு நான் இப்போ வந்து ட்ரூ டு த ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ என்ன கதை சொல்ல வந்தனோ என்ன ஏஜில் இவங்க இருக்காங்களோ இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸாக வராங்க அவங்கள லவ் இப்போது என்ன பார்க்குறாங்களோ அந்த அதுக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லாக எழுதிட்டேன் ஆனால் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி இயர் ஓல்டு பீப்பிளும் கிட்ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட்லேயும் பார்த்துக்கணுன்னா அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸை எப்படி சட்டிலாக ஆன்சர் பண்ணலான்னு நான் பார்க்குறேன் என்ன இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க இது எப்படி இதெல்லாம் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு சீன் தள்ளி அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கும் ஆனால் இட் வில் பி ட்ரூ டு இது அண்ட் லவ்ன்றது என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதோட கோர் எமோஷன் மாறாது ரைட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் லெட்டரில் இருந்தது டெக்ஸ்டாக போகுது நாளைக்கு வேறு ஒரு வேலை வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் போய் லவ் பண்ணலாம் இட் வில் ஹேப்பன் இட் வில் இட் வில் ஆனால் அந்த ஹார்ட்டில் இருக்கிற ஃபீலிங்கும் ஒருத்தங்க மேலே யூ ஃபாலோயிங் இன் லவ் வித் சம் ஒன் தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் ஸோ கோர் எமோஷன் எல்லாருமே பிடிச்சிப்பாங்க and how is it to see yourself on the screen na adu oru ninga adu oru oru high than and ninga adikadi sollitirundinga oru oru thangalukku oru oru aasa irukum oru happiness irukum enak adu pidichirukku enak anda kai thattal pidichirukku enak anda rasippu pidichirukku ninga so adu eppadi irukku ella response pandradha irukatum ungaliye ninga thirayila paakkuradhu eppadi irukku enak audience oda first day paakkum bodhu dhaan adu full ah varum ipothikku na director ah adu paathukittu iruken right scene eppadi end avudhu edhu avudhu correct ah iruka correct ah work avudha இப்படி பார்க்குறேன் ஐ திங்க் நீங்கள் சொல்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஸோ இப்போது இப்போது நான் ஜென்ரலாக இந்த ஒரு கேள்வியாக கேட்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு இப்போது லவ் டிஃபைன் பண்ண ஒரு அஞ்சு படங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்து வளர்ந்த இது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு லவ் டிஃபைன் பண்ண படங்கள்னா என்னெல்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க டிஃபைன் இல்லாமல் என்னை வந்து காதலுக்கு நிறைய அர்த்தங்களோ இல்லை எனக்கு வேரியஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கொடுத்த படங்கள்லாம் சொல்கிறேன் ஆ சொல்லுங்கள் காதலுக்கு மரியாதையை வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்கிட்டா தான் நான் பண்ணுவோம் அப்படின்றது அந்த டைமில் ரொம்ப 
பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும் போதும் அது ஆமா ஆமா டக்குன்னு சொன்னா அது ஞாபகம் வருது லவ் படம்னு இன்னொன்னு சொன்னா குஷி ஞாபகம் வரும் ஈகோனால ரெண்டு பேரு சேராம அவங்களோட சண்டையில யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க ஆனா அந்த லவ் சேர்த்து வச்சிடும்ன்றது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான படம் மின்னலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அது ஹை கான்செப்ட் ஆனா ஒருத்தனா வந்து இன்னொருத்தனை ஏமாத்திட்டு இது பண்ணி அது கொஞ்சம் நடக்காத விஷயம் ஆனா அந்த பாட்டும் இதுவும் இட்ஸ் அ பிரீஸி ஆமா ஆமா அதுல லவ் ஃபீல் பண்ண முடியாது ஆனா வந்து இட்ஸ் அ பிரீஸி லவ் ஸ்டோரி பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு படம் காதல் எஸ் எனக்கு வந்து கோஸ் பம்ஸ் காதல் நினைச்சா எனக்கு வந்து அது ரொம்ப அந்த பொண்ணும் அந்த பையனும் உண்மையாலே லவ்ல இருப்பாங்க அதை நீங்க வந்து அந்த படத்துல பார்க்கலாம் அந்த பொண்ணுக்காக அந்த பையன் என்ன வேணா செய்வான் அந்த பையனுக்காக அந்த பொண்ணு என்ன செய்வான் அவன் பிரிஞ்சிட்ட பிறகு அவங்க ஹி கோஸ் மேட் ஸோ வந்து ஐ ஐ காதல் வந்து ரொம்ப ரியலா இருக்கும் அவங்க பா அவன் நெகத்தை வந்து வாயால எடுத்து விடுவாங்க பச்சை குத்திப்பாங்க ரியலா அப்போ என்ன நடந்துட்டு இருந்ததோ இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு அது அப்படியே எடுத்த படம் காதல் டைட்டானிக் அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான படத்துல உங்களுக்கு லாஸ்டா நிக்கிற சீன் வந்து ஜாக் உள்ள போறது ராஸ் அதை வெளியே பாக்குறது அந்த இமேஜ் அடுத்த இமேஜ் வந்து படம் முடிச்சிட்ட பிறகு அவன் அந்த லாபிக்கு ஸ்டேர் கேஸும் நடந்து இமேஜினேஷனா ஒரு சீன் வச்சிருப்பாங்க அதுவும் அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு சீன் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டானிக் அதுக்கப்புறம் அந்த டிராயிங் சீன் உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி சின்ன வயசுல பார்க்கும் போது அது ரொம்ப கில்மா சீன் இல்லை சீனா இருந்தது நான் ரீசெண்டாக அது ஒரு மாதம் முன்னாடி பார்க்கும் போது தேல் சே தட் வாஸ் த மோஸ்ட் எராட்டிக் மூமெண்ட் ஐன் மை லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி அதில் எவ்வளோ லவ் இருந்துச்சு ஒரு மூணு நாளில் அவங்க தே ஃபால் இன் லவ் அண்ட் அவன் சாவம் போது தான் வந்து இட்ஸ் மோஸ்ட் ரொமான்டிக் ஃபிலிம் யாருமே அந்த டைம்ல மூணு நாள் எப்படின்ற கேள்விலாம் கேட்கல கேட்கவே இல்லை இப்போ இந்த படம்ல யோசிக்கும் போது தான் இவ்வளோ இது எல்லாமே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இவ்வளோ இதில் ஸ்பேன்ல நடக்குது இல்லை அதெல்லாம் அவங்க தெரிச்ச ஒரு லவ் படம் ஐ என்ஜாய் டி டிவி ஆப்வியஸ்லி அந்த பேக் அண்ட் ஃபோர்த் கன்ஃபியூஷன்ஸு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ இருக்கிற இதெல்லாமே டீல் பண்ண படம் அந்த ஸ்பேஸில் உங்கள் உங்கள் எக்ஸும் சொன்னாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு டே சொல்லுங்கள் நான் படத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஆமாம் ஆமாம் ஆனால் எங்களுக்குள்ள காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை வியர் வெரி கிளியர் இட்ஸ் நாட் எதுவுமே இல்லை ஆனால் வி ஹாவ் அ மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவங்க நான் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்பேஸ் ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு டைம் தேவைப்படுமா இருக்கும் ஸோ டாக்கிங் அபவுட் லவ் டுடே அந்த இப்போ நீங்கள் எங்கிட்ட பேசும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த ஒரு இன்டென்ட்டாக இருக்கட்டும் இன்டர்வியூஸ் பார்க்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் ஐ கேட்டட் ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு இது எக்ஸுக்கு சமர்ப்பணம் சொல்லும்போது நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அஃப்கோர்ஸ் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் அந்த டெடிக்கேஷன்றது வந்து நல்லது தானே அப்படின்றது பட் அது தப்பாக எடுத்துக்கிட்டு வாங்களோ இல்லைனா எடுத்துக்கிட்டாங்களோன்ற ஒரு உங்களுக்கு தோணுச்சா ஏன்னா கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு தோணுச்சு ஏதோ ரிவெஞ்ச் மோடுன்னு நினச்சிட்டாங்க ஐ வாண்டட் டு சவுண்ட் சவுண்ட் ஃபனி ரைட்டா நான் உண்மையிலே அதை பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க இந்த இதுக்கு இட்ஸ் டெடிக்கேட்டட் டு இப்போ ட்ரெய்லரில் நான் வந்து டெடிக்கேட்டட் டு ஆல் எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது தே ஃபில்ட் இட் இஸ் ஃபன்னி கரெக்ட் கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ ஆனால் இதில் வந்து நான் வந்து எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லும் போது தட் வாஸ் ரிவெஞ்ச் கரெக்ட் அது அதுதான் இந்த இதுவாக மாறிடுச்சு அது என்னோடய வா மேபி நான் என்னோடய வார்த்தைகள் பிழை தான் அண்ட் ஸோ இப்போ ஃபைனலி இட்ஸ் நவம்பர் ஃபோர்த் படம் வரப்போகுது அண்ட் நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட ரீஷ் அவுட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த படத்தை பற்றி லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் டாக் அபவுட் இது ஒரு டாக்கிங் ஃபில்மாக இருக்குது ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ கோமாலி படம் வந்துட்ட அப்புறம் டாக் வாஸ் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் பிச்சுக்கிட்டு போன ஒரு படம் இதில் அதுக்கு முன்னாடி இஸ் அ ஹியூஜ் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் இப்போ இந்த படத்தை வந்து பா ஃபஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வி கேன் ஐ கேன் ஆக்சுவலி கேரண்டி இட் வி ஒரு ஓப்பனிங் அப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற விஷயமா இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கும் செகண்ட் படத்துக்கும் இருக்கிற பிரதீப்போட ஆன்டிசிபேஷன் எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட் படத்தில் நினச்சே பார்க்க முடியறதுக்குள்ள வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு படம் டெட்லைன் வாஸ் லைக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரிலீஸ் இட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சே
கழிச்சு <laughs> 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 இதுக்கு இருக்கு ஆனால் இதில் என்ன வித்தியாசம்னா அதில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் இருந்தார் அப்போது வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸ்டார் இல்லாமல் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வரும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது லைக் அந்த லெவலுக்கு எக்ஸ்பெக்டே பயமாக இருக்கலாம் சில நேரத்தில் வந்து ஊ நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் நல்லா இருக்குது படம்ன்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு சொன்னாங்கல்ல நிறைய பேர் வந்து யார் வருவாங்க தேட்டருக்கு நீங்கள் நடிச்சிங்கண்ணா இந்த மாதிரிலேருந்து நான் கேட்டிருக்கேன்ல எப்படி பிரதி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது சரி நான் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நீங்கள் சார் ஃபஸ்ட்டு டே ஓப்பனிங் நான் கொண்டு வருவேன் சார் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட எப்படி பிரதி இப்போ எப்படி சார் நான் என்ன ஃபஸ்ட் லுக்கு என்ன ட்ரெய்லர் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் என் கையில் விடுங்க நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் ஆனால் என்னை பிலீவ் பண்ணாரில் அகோரம் சார் அவங்க இருக்குன்னா நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏஜிஎஸ் பிலீவ் மீ டோட்டலி நான் சொன்ன ஃபஸ்ட் லுக்லேருந்தும் இதுலேருந்தும் ஆனால் நான் எங்கன்னா ஓவர் போர்ட் போனேன்னா சில நேரத்தில் நான் போயிருக்கேன் ரைட் மை போஸ்டர் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஓகே ஆனால் வந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் ரேஞ்சை உண்டாக்கி இருக்கலாம் பிரதீப் நீங்கள் பண்ண படத்துக்கு ஏன் இப்படி நீங்கள் வந்து வேணாமே நம்ம நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் போஸ்டர் போட்டு அந்த அட்டென்ஷனுக்காக இப்படி பண்ண வேணாம் அப்படின்னு அச்சனா மேம் எல்லாமே உங்கள் கோமாளிக்காக ஃபேமிலியோட இருந்துருவாங்கன்னு என்னோடய ப்ரொடியூசர் இருக்காங்கல்ல தி வெ கைடிங் மீ சம்டைம்ஸ் இது வேணாம் இது வேணாம் ஓகே படத்தை பெருசாக்குவோம் இந்த ரெண்டு வருஷம் அப்படின்லாம் பார்த்தா இந்த படத்துக்காக நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அழுதுருக்கேன் இது ஏன் நடக்க மாட்டேங்குது அதெல்லாம் நடந்ததுக்கு மெயினாக இப்போது ஏஜிஎஸ் ஒருத்தங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது நடக்கும் அண்ட் தி ஆர் வெரி சென்சிபிள் ப்ரொடியூசர்ஸ் தி லான்ச்சிங் இது தி ஆர் லான்ச்சிங் இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ ஃபில்ம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் அவங்க ஹீரோ லான்ச் பண்ணதில்லை அவங்க அதை வந்து பண்ணும்போது எனக்கு திருப்பி ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் மூமெண்ட் அண்ட் படத்தை பெருசாக்கியிருக்காங்க நான் கேட்டவங்க எல்லாருமே எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க சத்யராஜ் சார்லேருந்து நோ காம்ப்ரமைஸ் அந்த ஃபில்ம் வாட் எல்ஸ் டு சே ஐ இட் இஸ் லவ் ஒர்க்கிங் வித் ஏஜிஎஸ் அண்ட் ஃபைனலி இதை பற்றி நான் கேட்காம இருந்தாலும் தப்பாயிரும் யுவன் ஃபேன்ஸ் இட்ஸ் 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 அ மூமெண்ட் இது சம்மன் க்ரோயிங் அப் நீங்கள் வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருந்ததை பற்றி தான் கேட்டு வளர்ந்த பாடல் வந்து ஒன்று இருக்கும் இப்போ நீங்கள் யுவன் சார்ட்ட வந்துட்டு இப்போ இல்லைங்க இந்த இந்த மாதிரி வேண்டான்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம வேறு மாதிரி பண்ணலாமேன்னு சொல் அது எப்படி சொன்னீங்க லைக் ஹவு டிட் யூ ஆக்சுவலி டெல் தேட் இல்லை எனக்கு இது வேறு மாதிரி பண்ணலான்ற சொல்கிறதுக்கான நம்ம பார்த்து வளர்ந்து ஒருத்தர் இல்லைங்க நம்ம வந்து பார்த்து வளர்ந்ததுலாம் கிடையாது நம்ம அங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவர்கிட்ட பேசுறதுலாம் எப்படி இருக்கும் லைக் ஹவு டியூ மியூசிக் செஷன்ஸ்லாம் ப்ரோ இந்த ரூமில் நீங்களும் யுவன் சார் மட்டும் இருக்கீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க அண்ட் ஒரு டூ ஹார்ஸ் அவர் உங்கள் முன்னாடி பியானோ வாசிட்ருக்காரு வேறு வேறு நீங்கள் கேட்காத பொது டியூன்லாம் வாசிட்ருக்காரு அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த என்வாய்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு யாருமே எப்பவுமே நம்ம வந்து உலகத்தில் வந்து இந்த ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு கோடிக்கணக்கான பேரில் நம்ம ஒருத்தராக வந்து கேட்டுட்டு இருப்போம் ஆமாம் ஆடியன்ஸில் எல்லாருமே கேட்டுருவாங்க பட் உங்களுக்கு மட்டும் நடக்கும் போது அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும்ல ஏன் நம்ம வந்து என் ஆள் என்னை மட்டும் பார்க்கணும் ஏன் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன்னா தட் இஸ் சம்திங் ஸ்பெஷல் எல்லாரையும் பார்த்தா அப்புறம் நமக்கு என்ன இதுன்றது தான் அந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான பேருக்கு சொந்தமாக இருக்கிற யுவன் சார் தனியாக ஒரு ரூமில் வந்து அவர் பாட்டு போடும் போது அதை நான் மட்டும் கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்றத உமெண்ட்டே அந்த டியூன் வந்து ஐ கான் டிஃபைன் இட் தட் இஸ் தட் இஸ் யுவன் ஆல்சோ இல்லை டிஃபைன்லாம் பண்ண முடியாது அவர் ஒரு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இவங்க போஸ்டரில் இருக்க மாதிரி யுவன் சங்கர் ராஜா வைப் தான் தட் இஸ் சம்திங் அண்ட் ஐ ஹோப் அந்த சி லாட் மோர் ஆன் ஸ்க்ரீன் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ரெடி டு ஆக்ட் வித் அதர் டைரக்ட் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் வெரி ஹாப்பி தட் நீங்கள் உங்களை ஏன்னா புட்டிங் யோர் சஃப் அவுட் தேர் தானே அது கிரிட்டிசிசம் வரப்போகுது நல்லது வரும் நிறைய நல்லதே வரட்டும்ன்றது நாங்களும் சொல்கிறோம் பட் அதெல்லாம் அது ஹவர் யூர் எக்ஸ்பெக்டிங் டு ரியாக்ட் டு தோஸ் திங்ஸ்ன்றத மைண்டில் வச்சுருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எப்படி இருக்க போகுது ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ரியாக்ட் பிளாங்க் ஸ
எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போல இட்ஸ் அ வெரி பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது சொல்லணும்னாலே இன்னொன்று போயிட்டுருக்கும் ஸோ இந்த படத்துக்கு உண்மையாலே ஹேவ் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கிளீம் ஐ ஹேவ் மேட் திஸ் ஃபிலிம் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸ் பார்க்கணும் அவங்க பார்த்துட்டு சொல்ல முடியும் தான் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் Thank you so much. Your feeling was so mutual. I felt so happy. Oh, it's great. Thank you so much.